ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം സിമ്പിൾ ഫിറ്റ്നസ് ഐഡിയാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിദ്ദീഖ് വയനാട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് വൈന് അതേപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ വേദന ഇത് രണ്ടും കുറക്കാനും അതില്ലായ്മ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് വൈൻ മാറും എന്നുള്ള ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല നമുക്കതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വെരിക്കോസ് വൈനുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന കടച്ചിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കിയെടുക്കാം ഇതിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം മുട്ടുവേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇല്ല ഈ വീഡിയോ ലാ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഞാനിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റൂള് നല്ല ഉറപ്പുള്ള സ്റ്റൂളായിരിക്കണം കുറച്ച് കൂടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാവണത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് നമ്മളെ കാല് താഴെ തട്ടാൻ പാടില്ല തൂക്കിയിട്ടാൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ പിന്നെ സിറ്റൗട്ടിലെ പിന്നെ ഭിത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ടിൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാലും കുറച്ച് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇത് താഴേക്കും നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം മുകളിലേക്കും നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം നല്ലോണം നല്ലോണം ബലം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അത് പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് റൊട്ടേഷൻ നാല് സൈഡിൽ കൂടി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പ് ഇനി ഇവിടെ കാല് വെക്കുക കാല് വെച്ചതിന് നിലത്ത് കാല് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പ് അതും നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം മേലേക്ക് വൺ ടു നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വൺ നല്ലോണം ഹീല് പൊക്കണം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ മൂന്ന് പിന്നെ എക്സസൈസ് നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് അത് അതിനുള്ള പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ അടുത്ത ടൈമിൽ കാണിച്ച് ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് നേരം മുട്ടിലേക്കാണ് മുട്ടുവേദന മുട്ട് കടച്ചിൽ തരിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസാണ് കാല് നേരെ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ തൂക്കിയിടണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യില്ല വൺ നല്ലോണം ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ആണ് ഇട്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് മസിലുകളൊക്കെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ചെറിയ ബെൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ഫുൾ പൊങ്ങി നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിർത്തുക വൺ ടു അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഡൗൺ ഓക്കെ എഗെയിൻ വൺ അങ്ങനെ പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണോ വരെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കാല് വൺ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺ ചെയ്യുക കാല് പൊന്തിച്ച് വെക്കുക ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റാണ് ബെൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫുൾ ടൈറ്റാണ് നമ്മൾ മസിലുകളൊക്കെ ടൈറ്റാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക പതുക്കെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാല് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി എൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫുള്ള് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കാല് ഫുൾ നിവർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡീൻ്റെ സപ്പോർട്ടോ കൈയിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോ പാടില്ല കാല് മാത്രം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്ത് നിന്ന് പൊന്തി പൊന്തിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ മുട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായി പോ
അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നിൽക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കാല് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഡൗൺ സ്ലോലി വിത്തിൻ വിതൗട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഡൗൺ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ബോഡി സ്ട്രൈറ്റ് ഇരുന്ന ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്കോ നമ്മൾ ചെരിയാതെ കാല് പൊന്തിച്ചോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി വെക്കുക അതിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് നിർത്താൻ പറ്റുമോ മിനിമം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിർത്താനുള്ള സമയം നടത്തുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കാല് ചെയ്യുക ഇതും ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുട്ടിനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെരിക്കോസ് വെയിനുള്ള തന്നെ കാല് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാല് നമ്മളെ ഈ ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ ഭാഗം നേരെ ആയിരിക്കണം നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് മോസിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി കൈ ഇവിടെ വെക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കുക പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കുക പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കാഫ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും കാഫ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാണിക്കും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കാല് തിരിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി തിരിച്ച് വെക്കുക റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നൈൻ ടെൻ ഡൗൺ ഇത്രയും ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്യുക ഈ ഇത്രയും എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡെയിലി സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സർക്കുലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ മുട്ടിൻ്റെ വേദന പിന്നെ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെരുപ്പിടാതെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ആദ്യം നടക്കുക നടന്നതിന് ശേഷം വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവേദനൻ്റെ പ്രശ്നം മാറും അതേപോലെ തന്നെ വിരിക്കോസിനിൻ്റെ വേദനകൾ ചൊറിച്ചിൽ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിനുള്ള ആൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുകയും ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കുറച്ച് നിൽക്കുകയും കുറച്ച് നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓവർ നേരം പിന്നെ ബോഡി വെയ്റ്റുള്ള ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൂടും വെയിനിൽ ബ്ലോക്ക് വരും നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കാഫ് മസിൽ ഈ സാധനം കാഫ് മസിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മസിലാണ് അതായത് പിന്നെ ഹാർട്ടാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് അപ്പോൾ നടത്തം നിർബന്ധമാണ് നടത്തം അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവിധിയാണ് നടത്തം നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചെരുപ്പിടാതെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം വേണം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും മുട്ടിൻ്റെ വേദനയും അതേപോലെ തന്നെ വെരിക്കോസ്മൈൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവം ശിഫയാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും